আজকে আমরা লসাগু নির্ণয়ের একটা উদাহরণ অঙ্ক করব আমাদের কাছে তিনটা রাশি দেয়া আছে এবং আমাদেরকে এই তিনটা রাশির লসাগু নির্ণয় করতে হবে লসাগু এবং গসাগু যেটাই হোক না কেন সবচেয়ে প্রথম স্টেপটা কি জানো সবচেয়ে প্রথম স্টেপটা হচ্ছে আমরা এই রাশিগুলোকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে ফেলব এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ ওয়ান আমাদের পরবর্তী স্টেপটা হবে কি এদের মধ্যে থেকে কমনগুলোকে নিয়ে নেওয়া এবং আমাদের তৃতীয় স্টেপটা কি বলতো আমাদের তৃতীয় স্টেপটা হচ্ছে যেগুলো কমন নয় সেই ধরনের উৎপাদকগুলোকে নেওয়া তোমরা যদি এই অঙ্কটা করো তাহলে দেখবে তোমাদের কাছে এই আইডিয়াটা খুব ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমাদের প্রথম স্টেপে আমরা চলে যাই প্রথম স্টেপ হচ্ছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা একটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের এই অঙ্কটা বেশ সহজ এবং এই অঙ্কটার রাশিগুলোকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য আসলে কিছুই করার প্রয়োজন নেই কারণ এরা আছেই একদম গুণ আকারে তাই আমরা আর এখানে স্টেপ ওয়ানটা আলাদা করে করছি না তোমাদের কারো যদি বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নিতে পারো যেমন এক্স আছে এখানে স্কোয়ার হিসেবে সেটাকে এক্স ইন্টু এক্স লিখতে পারো ওয়াই কিউবকে ওয়াই ইন্টু ওয়াই ইন্টু ওয়াই লিখতে পারো এভাবে লিখে নিতে পারো আজকে দেখো আমাদের এই এভাবে লিখার প্রয়োজন হবে না আমরা এমনিতেই আজকে বুঝতে পারব আমাদের সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে কমন যে উৎপাদকগুলো আছে সেগুলোকে খুঁজে বের করা কমন যে উৎপাদক তাহলে দেখো আমাদের প্রথমে আছে এক্স এক্স স্কোয়ার আছে এখানে এখানে আছে এক্স এখানে আছে এক্স কিউব তাহলে এই তিনটার মধ্যে থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি এই তিনটার মধ্যে থেকে আমরা কমন নিতে পারি এক্স তাই না কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু এটাকে গুণ করে সাধারণ গুণিতক পেতে চাচ্ছি তাই আমরা কি এক্স শুধু এক্সটাকে নিলে হবে লসাগু বের করার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই যে পুরো গুণিতকটা যেটা হবে সেটার মধ্যে কিন্তু শুধু এক্স না এক্স কিউব থাকবে তাই আমাদেরকে দেখতে হবে যে কোনো একটা সাধারণ উৎপাদক উৎপাদকটা হচ্ছে এক্স এবং সেই এক্সটা সর্বোচ্চ কতবার আছে সর্বোচ্চ আছে এখানে তিনবার সেই তিনবার আমাদেরকে নিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ এক্স কিউব এরপরে খেয়াল করে দেখো আমাদের এখানে আছে ওয়াই ওয়াই এবং ওয়াই তার মধ্যে এই দুইটা জায়গায় কিউব আকারে আছে এবং এখানে আছে ওয়াই আকারে তাহলে আমরা এখান থেকে ওয়াই নিয়ে নিব কিউব আকারে এবং এরপরে আছে আমাদের জেড জেড স্কোয়ার জেড কিউব এখান থেকেও সবচেয়ে সর্বোচ্চ পাওয়ারটা অর্থাৎ জেড কিউবটা যাবে এখন তোমরা যদি আমাকে বলে থাকো বলো যে কমন উৎপাদক কোনটা কমন না উৎপাদক কোনটা এটা আমরা কিভাবে নিলাম এখন যদি আমরা এই রাশিটাকে একটু ভেঙে টুকরো করি তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে কমন এবং কমন নয় এই ব্যাপারটা কি প্রথমেই এই তিনটা রাশির মধ্যে কমন ছিল শুধুমাত্র এক্স এবং এই দুটার মধ্যে এক্স স্কোয়ার আছে এবং এখানে আছে এক্স কিউব কিন্তু এটা কিন্তু আবার এই জায়গাটাতে নেই তো আমরা কমন হিসেবে নিয়ে নিচ্ছি এক্সকে আর এখানে ওয়াইয়ের মধ্যে থেকে কমন নেওয়া যায় কাকে শুধু ওয়াইকে কারণ এখানে ওয়াই কিউব আছে এখানে ওয়াই কিউব আছে কিন্তু এখানে কিন্তু শুধু ওয়াই আছে এরপরে দেখো জেডের ক্ষেত্রে জেড জেড স্কোয়ার জেড কিউব তাহলে আমরা কমন নিতে পারব শুধুমাত্র জেডকে তাই না কারণ এই জেডটা এখানে জেড স্কোয়ার আছে জেড কিউব আছে তাই আমরা এগুলো কমন নিতে পারছি না তাহলে এতটুকু অংশ হচ্ছে আমাদের শুধু কমন কিন্তু তারপরে আমাদের কি খুঁজতে হবে কমনগুলোকে আমরা একবার করে নিয়ে নিলাম এবং তারপরে আমাদের খুঁজতে হবে কমন নয় যে জিনিসগুলো সেগুলোকে নিতে হবে যেমন দেখো এই জায়গায় তোমার এক্স আছে এক্স আমরা কমন নিয়ে নিয়েছি কিন্তু একটা এক্স অবশিষ্ট আছে এখানে কেউ নেই আবার দেখো এখান থেকে আমি এক্স কমন নিয়ে নেওয়ার পরে এক্স স্কোয়ার অবশিষ্ট আছে এখন তুমি চিন্তা করো আমাদের এখানে অবশিষ্ট আছে এক্স এবং এখানে অবশিষ্ট আছে এক্স স্কোয়ার আমি যদি এখান থেকে এখন এক্স নিয়ে এখানে গুণ আকারে লিখে রাখি তারপরে কিন্তু আবার আনকমন হিসেবে এখানে আরেকটা এক্স থেকে যায় অর্থাৎ আমি যদি এরপরে আবার এই দুটার মধ্যে থেকে একটা এক্স কমন নিয়ে আসি আমাদের কিন্তু এইখানে আর একটা এক্স থেকে যায় সেই এক্সটাকেও কিন্তু আমাদের লিখতে হচ্ছে তাহলে তোমরা যদি একটু ভালো মতো চিন্তা করে দেখো আমরা এক্স নিয়েছিলাম তিনটা থেকেই কমন 
তারপরে আমরা দেখলাম যে আনকমন হিসেবে এখানে একটা এক্স আছে সেই এক্সটাকে নিলাম তারপর আমরা দেখলাম আরেকটা এক্স স্কোয়ার আছে তারপরে আমরা এই এক্স স্কোয়ারটাকে নিলাম তাহলে সব মিলে কিন্তু আমাদের এক্স কিউব হয়ে গেল তাই না তাই আমাদের যখন লসাগু বের করতে হবে তখন চিন্তা করতে হবে এই যে এক্স ভ্যারিয়েবলটা বা চলকটা এখানে আছে এই এক্সের সর্বোচ্চ পাওয়ার কোনটা সেটাই আমাদের নিয়ে নিতে হবে তারপরে আবার ওয়াইয়ের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে ওয়াইয়ের ক্ষেত্রেও আমরা সর্বোচ্চ পাওয়ার হিসেবে ওয়াই কিউবকে নিয়ে নিয়েছি এবং জেডের ক্ষেত্রে জেড কিউবকে নিয়ে নিয়েছি এখন একটা ছোট্ট পার্ট আমাদের বাকি আছে সেই ছোট্ট পার্টটা হচ্ছে আমাদের তিনটা রাশিরই শুরুতে তিনটা নাম্বার আছে একটা হচ্ছে ফোর সিক্স এবং এইট এই তিনটা নাম্বারকে আমরা কি করব এগুলো তো আর বীজগণিতীয় রাশি নয় এগুলো হচ্ছে নাম্বার পাটিগণিত যেই নাম্বারগুলো দিয়ে আমরা লসাগু নির্ণয় করেছি তো এক্ষেত্রে আমাদের ওই পাটিগণিতের লসাগুটাই নির্ণয় করতে হবে ফোর সিক্স এবং এইটের মধ্যে এক্ষেত্রে আমরা লসাগু কিভাবে নির্ণয় করতাম এভাবে একটা এল শেপের দাগ দিতাম তারপরে সবচেয়ে ছোট্ট দুই লিখতাম এখানে আসতো দুই কারণ দুই দুগুণে চার তারপরে দুই ইন্টু তিন হয় ছয়ের সমান দুই ইন্টু চার হবে আটের সমান এখানটাকে আবার ভাগ করা যায় দুই দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করলে এখানে আমি পাবো এক এখানে তিন তিনের মতোই থেকে যাবে আর এখানে পাবো দুই এদেরকে কিন্তু আর ভাগ করা যায় না সুতরাং লসাগুটা হবে টু ইন্টু টু ইন্টু এখানে আরেকটা টু অর্থাৎ তিনটা টু এবং একটা থ্রি এর গুণফল তাহলে আমরা পেয়ে যাব টু ইন্টু টু ইকুয়াল ফোর ফোর ইন্টু টু ইকুয়াল এইট এবং এইট ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টোয়েন্টি ফোর এবং এই যে টোয়েন্টি ফোরটা আমরা পেলাম এটা এই যে আমাদের বীজগণিতীয় লসাগুটা আছে তার সামনে বসে যাবে অর্থাৎ আমরা এই রাশিগুলোর সামনে যে নাম্বারগুলো ছিল সেই নাম্বারগুলোকে আলাদাভাবে লসাগুটা বের করে নিয়ে এসে এই লসাগুটাকে বীজগণিতীয় লসাগুর সাথে বসিয়ে দিলাম তাহলে দেখো কত সহজে আমরা লসাগু নির্ণয় করে ফেলতে পারলাম প্রথমে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম যেটা আসলে করার দরকার নেই এখানে উৎপাদক আকারেই আছে গুণ আকারেই আছে সেখান থেকে আমরা দেখলাম যে প্রত্যেকটা চলকে সবচেয়ে হাইয়েস্ট পাওয়ার কে কে আছে এক্সের ক্ষেত্রে আছে এক্স কিউব ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে আছে ওয়াই কিউব এবং জেডের ক্ষেত্রে আছে জেড কিউব এবং কেন এই হাইয়েস্ট পাওয়ারের স্টেপটা এই কমন এবং আনকমনের সমান সেটাও কিন্তু আমরা দেখলাম যে কমনগুলোকে যদি আমরা বাইরে বের করে নিয়ে আসি তারপর যদি আবার আনকমনগুলোকে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু সর্বোচ্চ পাওয়ারের সমানই হয় তাই আমরা শুরুতেই সবগুলো ভ্যারিয়েবলের সর্বোচ্চ পাওয়ারগুলোকে নিয়ে নিলাম তাহলে দেখো টোয়েন্টি ফোর এক্স কিউব ওয়াই কিউব জেড কিউব এটাই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের লসাগু